Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von der Costa Blanca. Wir sind wieder draußen unterwegs. Wir haben einen anstrengenden Tag im Office gehabt. Das heißt, ich bin richtig dankbar, jetzt mit Roxy eine Runde gehen zu dürfen. Denn das viele Sitzen, ja, das sind wir gar nicht wirklich so gewöhnt, ist äh, anstrengend. Ja, sehr. Ich freue mich auch, dass du da bist. Heute möchten wir über ein Thema reden, das mir persönlich extrem am Herzen liegt. Denn als ich mit dem Mountainbiken angefangen habe, Oh, ich war so frustriert, weil ich ganz oft gehört habe, das ist einfach, das musst einfach so und so machen und das ist ein Basic, das musst du können. Und ich mich aber mega abgemüht habe mit bestimmten Sachen und mittlerweile mit ähm, über 13 Jahren hauptberuflicher Erfahrung weiß ich, dass das keine Basics waren, die damals als Basics abgetan wurden. Das heißt, dass mein Struggle, also mein... Ähm, meine Herausforderung mit diesem Skill berechtigt war und deswegen möchte ich dir das wirklich mitgeben, also wir möchten dir das mitgeben, weil vielleicht geht es dir ja genauso wie mir. Ja, wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Ich habe gestern mein Instagram aufgemacht und in meiner Instagram-Bubble sind natürlich viele andere Fahrtechnik-Trainer und ein deutscher Trainer hat ein Reel, also so ein Kurzvideo gepostet mit dem Titel Hier fünf Basics für Mountainbiker. Und das erste dieser fünf Basics war ein Bunny Hop. Und da habe ich schmunzeln müssen. Und dieser Trainer unterrichtet hauptsächlich Leute im Bikepark. Und daher ist natürlich das schon nachvollziehbar, warum ein Bunny Hop für ihn ein Basic ist. Und da haben wir uns darüber unterhalten, Roxy und ich, was sind tatsächlich wirklich Basics und wie facettenreich ist eigentlich mittlerweile der Mountainbike-Sport. Und meiner Meinung nach ist es total schwer, allgemein absolute Regeln aufzustellen, was Mountainbiken überhaupt ist. Ja, und generell ist es auch sehr schwierig zu sagen, was ein Basic ist und was nicht. Weil wie gerade Bernie schon gesagt hat, wenn du BMX-Fahrer zum Beispiel bist oder Trial-Fahrer oder Bikepark-Fahrer oder Rampage-Fahrer, dann ist natürlich für dich ein Basic etwas ganz anderes als wenn du 60 Jahre alt bist und mit dem Mountainbiken anfängst. Oder wie ich, ich war, ich glaube, 24, 22, auf jeden Fall Mitte 20, als ich mit dem Mountainbiken angefangen habe. Und ich hatte vorher mit dem Fahrrad selbst natürlich Kontakt, aber nicht mit einem Mountainbike-Sportgerät im Gelände. Das heißt, ich habe angefangen, diese ganzen Bewegungen zu lernen. Ich bin eine sehr kleine Frau, ich bin 1,58. Darüber machen wir übrigens auch noch mal eine Folge, was die Körpergröße zu tun hat, mit dem, ob etwas leichter oder schwer ist. Aber es war für mich alles andere als einfach, einen Bunnyhop auszuführen. Und das war auch wirklich der Skill, der mich jahrelang viel Frust gekostet hat, weil ich versucht habe, den Bunnyhop zu lernen, viel geübt habe, wirklich viel geübt habe, leider aber mit Bewegungen geübt habe, die für mich gar nicht funktioniert haben, weil sie mir jemand gezeigt hat, der sehr viel... In, wenn du unsere letzte Folge gehört hast, wirst du wissen, was ich jetzt meine. Und zwar, der sehr viel unbewusste Kompetenz hatte. Der konnte den Bunny Hop einfach, wusste aber gar nicht, was für Teilschritte dazugehören und hat mir Dinge gesagt, die einfach nicht funktioniert haben. Ich habe die stundenlang geübt, tagelang, monatelang und ich habe mich nicht verbessert. Und da dann immer wieder diese Aussage kam, das ist ein Basic, habe ich gedacht, Alter, was bin ich für ein behinderter Mensch, dass ich das nicht auf die Reihe kriege, ich sollte aufhören. In Retrospekt muss ich sagen, bin ich sehr dankbar, weil ich deswegen Trainer geworden bin und ich glaube, dass ich deswegen auch ein sehr empathischer Trainer bin, aber wir möchten deswegen heute mit dir besprechen bzw. mit dir teilen, was wir glauben, was die absoluten Basics sind für einen Erwachsenen, der mit dem Mountainbiken anfängt und der sicher auf Trails unterwegs sein will. Mit zu vielen Details möchte ich gar nicht einsteigen, ich möchte das eher generell halten. Meiner Meinung nach sind Basics für einen Mountainbiker wenn ein Mountainbiker, der Single Trails befahren will, Natur Single Trails befahren will, verschiedener Schwierigkeiten, ich sage jetzt mal von einem breiten Schotterweg bis hin zu einem steilen, verblockten Single Trail, ähm, sind das Fähigkeiten, die er braucht, um sein Rad stets unter Kontrolle zu halten. Das heißt, dass er auf die verschiedenen Geländesituationen so reagieren kann, so souverän reagieren kann, um die gewünschte Fahrlinie zu treffen, um seine Geschwindigkeit unabhängig vom Gefälle zu dosieren, das heißt wählen zu können und eben eine gesunde Selbsteinschätzung haben kann, ob er eine Stelle doch nicht lieber schieben sollte. 
Wenn ich jetzt ähm, mir einen Bikepark-Track anschaue, wo verschieden große Sprünge drinnen sind, wo vielleicht andere ähm, Rampen drinnen sind, wie so Holzsteilkurven, dann sind natürlich da auch wieder andere Techniken gefragt. Das heißt, man kann das gar nicht wirklich so genau sagen, was jetzt für das Mountainbiken Basics sind, aber für uns speziell ist das Mountainbiken so, dass wir sagen, es ist ein Sport, der in der Natur stattfindet, auf natürlichen Wegen, auf natürlichen Wanderwegen, wo jetzt wenig gebaute, große Sachen drinnen sind, wie in einem Bikepark. Das heißt, wo auch mal Stellen kommen können, die nicht fahrbar sind, nicht abrollbar sind oder vielleicht auch gar nicht bewältigbar sind, egal was für Fahrlevel man hat. Daher sollte man natürlich auch gewisse Notprogramme im Petto haben, um eben auch auf solche Dinge reagieren zu können. Wie Bernie schon gesagt hat, ist es wichtig, sein Bike unter Kontrolle zu haben. Das ist zumindest unsere Philosophie. Also unsere Mission ist, Erwachsenen beizubringen, wie sie im Gelände Kontrolle über ihr Mountainbike haben, damit sie so sicher wie möglich unterwegs sind, damit sie so viel wie möglich die Natur und ihre Zeit dort genießen können. Und daher sind natürlich absolute Basics unserer Meinung nach erstmal genau diese Bremskontrolle und auch die Kontrolle des Bikes bei langsamer Geschwindigkeit. Das heißt, dass du nicht fehlende Technik durch Tempo kaschieren musst, sondern dass du wirklich dein Bike auch bei langsamer Geschwindigkeit kontrollieren kannst. Und deswegen haben wir zum Beispiel einen gratis Trackstand-Kurs, den wir auch mit Absicht gratis haben, weil wir der Meinung sind, dass jeder seine Balance bei langsamerer Technik, Entschuldigung, bei langsamer Geschwindigkeit, dass jeder seine Technik bei langsamerer Geschwindigkeit verbessern sollte, um im Gelände wirklich auch Kontrolle zu haben. Und das ist unserer Meinung nach ein absolut unterschätzter Skill. Aber auch hier, ein Trackstand ist nicht unbedingt ein Basic. Der ist schon relativ fortgeschritten. Aber die ersten Lektionen dieses Kurses, die sind unserer Meinung nach tatsächlich Basics und die werden dir unheimlich viel bringen. Anstelle des Wortes Basics könnte man nämlich eigentlich auch Fundament sagen, denn ein Haus baust du auch nicht auf einem sandigen Fundament und genauso sehen wir das mit Fahrtechnik. Deswegen haben wir eine Fahrtechnikpyramide entwickelt, nach der wir auch unterrichten und mit der die Leute, mit denen wir langfristig arbeiten, extrem viel Erfolge haben, weil man, wenn man erst ein solides Fundament baut, danach natürlich das Haus viel höher bauen kann und es viel stabiler steht. Und das ist ja schlussendlich das Ziel, wenn du sicher im Gelände unterwegs sein willst. Was ich oft sehr traurig finde, ist, dass viele ähm, Biker einen Bikeparkkurs machen oder zu Trainer kommen, die leider diese Wichtigkeit des Fundaments nicht so sehen wie wir. Und eine Sache, die natürlich da auch mit reinspielt, ist die körperliche Grundvoraussetzung. Also wenn du jetzt erwachsen bist, du äh, natürlich eine gewisse sportliche Vergangenheit hast oder eben auch nicht, dann bist du vielleicht gar nicht in der Lage, diese Techniken auszuführen, die der Trainer von dir gerade will. Und vieles wird heutzutage mit viel Geschwindigkeit kaschiert, denn die Räder, die Geometrien der Räder sind so gut, dass bei gebauten Strecken oder angelegten Strecken das Rad einfach sehr gut funktioniert. Problematisch wird es meistens dann, wenn man Geschwindigkeit rausnimmt. Und das ist der Punkt, was Roxy vorhin gerade gesagt hat. Dann äh, stellt sie nämlich raus, ob jemand ein solides Fundament hat, ein solides fahrtechnisches Fundament oder ob er einfach nur mit äh, Geschwindigkeit seinen, seine fehlende Technik kompensiert. Und viele dieser Trainer ähm, kommen aus dem Rennsport oder aus dem Motocross-Sport oder aus irgendeiner anderen ähm, Race, BMX-Race. Das heißt, die sind es gewöhnt, mit Geschwindigkeit zu fahren. Und die haben aber meistens ein Eigenkönnen, das so extrem gut ist. Und sie haben die, den Bezug dazu verloren, wie schwer es eigentlich ist, diese Skills zu erlernen. Abgesehen auch noch von den körperlichen Voraussetzungen. Wenn du jetzt dein ganzes Leben lang auf dem Bike verbra verbracht hast, dann hast du natürlich gewisse Muskulatur ausgeprägt, Koordination ausgeprägt, eine Balance, eine Reaktionsfähigkeit, um auf gewisse Sachen am Trail schnell reagieren zu können. Wenn du aber diesen Sport gerade erst lernst, dann hast du das nicht. Und da ist es ganz, ganz, ganz wichtig, einen Trainer zu suchen, der dieses Wissen auch hat und der, wir nennen es, zielgruppengerechtes Training mit dir auch ausführt. Denn was bringt es dir, wenn du einen World Cup Race als Trainer hast, du aber seine Techniken gar nicht ausführen kannst, geschweige denn diese Techniken für dein Mountainbiken überhaupt relevant sind? Race-Technik, schön und gut, es hat alles seine Berechtigung. Die Frage ist einfach nur, ist es das Richtige für dich? Brauchst du das? Und das musst du entscheiden. 
Wie Bernie gerade gesagt hat, natürlich haben Race-Techniken ihre Berechtigung. Und natürlich ist es vollkommen in Ordnung, wenn du sagst, du möchtest einfach nur irgendwie einen Trail runterkommen. Wir werten das keinesfalls. Wir möchten einfach nur, dass du für dich findest, was für dich sich gut anfühlt. Willst du sicher fahren, möchtest du so wenig wie möglich stürzen, weil du so viel wie möglich Spaß haben willst und so oft wie möglich im Jahr biken möchtest, weil du unverletzt bist, dann ist es auf jeden Fall ratsam, dich auf dieses Fundament zu fokussieren, immer wieder zu diesem Fundament zurückzukommen, um es zu festigen, damit du dann deine Fahrtechnik Pyramide eben hochbauen kannst und sicher hochbauen kannst. Dafür ist es genau, wie Bernie gerade gesagt hat, auch wichtig, dass du überlegst, was für körperliche Voraussetzungen habe ich denn eigentlich und ist das, was ich da gerade übe, überhaupt realistisch für mich oder muss ich vielleicht erstmal ein paar Schritte zurückgehen, um die Kraft, die Koordination, die Beweglichkeit aufzubauen und kann mich dann wieder der Technik widmen. Und da sehen wir wirklich auch unsere, unser Herzblut drin, dass wir schauen, wenn wir mit jemandem arbeiten, ist das, was wir von diesem Menschen in Anführungszeichen verlangen, wenn wir jetzt ein, ein Idealbild der Technik haben, ist das überhaupt realistisch für dich? Denn wie Bernie auch am Anfang dieser Folge gesagt hat, viele von uns sitzen den ganzen Tag sehr viel. Das heißt, wir sind keine Profisportler. Wir haben weder die Kraft, Schnellkraft, Koordination, Beweglichkeit und so weiter wie ein Profisportler. Das heißt, was für ihn super einfach ist, ist für dich wahrscheinlich nicht super einfach und vielleicht sogar in den nächsten Monaten gar nicht realistisch zu erreichen. Daher frag dich immer und fühle in dich hinein, ist es realistisch, kannst du das, willst du das und was ist überhaupt dein Ziel? Und tappe nicht in die Falle, das fehlende Puzzlestück zu suchen, dass du dir von Trainer zu Trainer ein Wissen erhoffst, was dir gegeben werden kann, denn was du brauchst, ist Durchhaltevermögen. Du musst diesem Prozess, diesen Lernprozess vertrauen. Und wir haben schon sehr viele Biker kennengelernt, die wollten Dinge können, sie wollten sie aber nicht lernen. Das bedeutet, sie waren bereit dafür, für einen ja, ich lerne springen in sechs stunden kurs viel Geld zu bezahlen. Sie wollten aber nicht die Arbeit, die eigentlich dahinter steckt, reinstecken. Und es wird in sechs Stunden vermutlich nicht funktionieren, wenn du nicht ein gewisses Maß an Vorerfahrung hast. Das heißt, versuch dich von dieser Wunderpille zu verabschieden und such dir einen Trainer, der zu dir passt, bei dem du dich wohlfühlst und mit dem du langfristig an deinen Zielen arbeiten kannst. Und wenn dieser Trainer sein Handwerk versteht, dann wird er dir eigentlich genau die Arbeit abnehmen. Er wird mit dir in Austausch gehen und wird dir speziell für dich einen Training zuschneidern, das du auch realistisch ausführen kannst und du möglichst schnell deine Wunschziele oder deine Wunschskills erreichen kannst. Wie Bernie eben gesagt hat, kommt es schlussendlich immer darauf an, was für körperliche Voraussetzungen du überhaupt hast. Denn Fahrtechnik zu erlernen ist immer eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Es ist nämlich eine Mischung aus Koordination, aus Kraft, aus deinem Mindset, nämlich ob du überhaupt bereit bist zu lernen, ob du bereit bist, die Zeit zu investieren und auch aus der einzeln zusammengesetzten Techniken. Denn zu jeder Technik kommen immer, gehören immer kleine Teile dazu. Und um nochmal auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen. Und zwar ganz konkret. Und zwar ganz konkret. Da geht es bei Basics unserer Meinung um Techniken, die du benötigst, um dein Rad auf Trails wirklich unter Kontrolle zu haben. Da reden wir also von der Position im Bike, dass du fühlst, nicht nur verstehst, sondern dass du wirklich im Gelände fühlst, bin ich jetzt dort, wo ich hingehöre, mit meinem Körper im Bike. Und sorgt das für die richtige Traktion am Vorder- und Hinterrad. Genau. Schaffe ich dadurch, Vorder- und Hinterrad so zu belasten, dass ich wirklich Traktion habe und Kontrolle habe. Dann kommt als nächstes Bremskontrolle. Das heißt, die Dosierung der Bremsen, dass du es schaffst, deine Wunschgeschwindigkeit beizubehalten oder auch schnell genug zu reduzieren, dass du im Falle einer unvorhergesehenen Situation schnell und sicher zum Stehen kommst. Jetzt kommt der nächste Punkt. Und zwar absteigen. Ganz wichtig, sicheres Absteigen. Wir haben schon so viele Stürze erlebt, wo jemand nur deswegen stürzt, weil er 
falschem Rad absteigt, weil er nach vorne absteigt und dadurch über den Lenker geht, weil er eigentlich anhalten wollte. Das heißt, du musst es automatisieren, nach hinten, zum Beispiel wenn es bergab geht, abzusteigen. Dazu haben wir auch ein Video, wir werden es dir unten verlinken. Dann gehört als nächstes dazu Balance bei langsamer Geschwindigkeit. Denn ein Kind lernt auch erst gehen und dann rennen. Das heißt, du kannst beim Mountainbiken entweder fehlende Technik immer durch Geschwindigkeit kaschieren oder du lernst erstmal das Fundament, nämlich Balance bei langsamer Geschwindigkeit. Dann gehört zum Beispiel dazu Linie treffen, dass du auch wirklich die Linie triffst, die du treffen willst und nicht einfach dich irgendwie damit arrangierst, je nachdem, welche Linie du gerade triffst. Das sind unserer Meinung einige der wichtigsten Basics, die nichts mit Bunny Hops oder Manuals oder so zu tun haben. Frag dich einfach mal, du bist den letzten Single Trail gefahren. Wie oft hast du dein Vorderrad oder Hinterrad anheben müssen? Wie oft hättest du das Bedürfnis gehabt, dass du einen Bunny Hop über einen querliegenden Baumstamm machen hättest müssen? Wie oft hättest du das Bedürfnis gehabt, ein Hinterrad versetzen zu müssen? Also ich glaube, du merkst schon, dass man diese speziellen Techniken gar nicht so häufig benötigt. Wobei ich auch sagen muss, dass ganz oft Leute zu uns kommen und sagen, sie möchten Hinterrad versetzen lernen und aber sie noch nicht mal die Technik haben, um Kurven zu fahren. Das heißt, auch Kurventechnik würde ich jetzt erstmal grundlegend als fortgeschrittenes Basic äh, evaluieren, weil du halt sehr oft Kurven hast auf Trails und das nächste Basic, was unserer Meinung auch total unterschätzt wird, ist Hindernisse richtig zu überrollen. Das heißt, wie du mit Hindernissen, die am Trail sind, Steine, Absätze, Stufen und so weiter so umgehst, dass du keine Angst davor hast, sondern dass du die Kontrolle bewahrst. Das sind unserer Meinung nach Basics. Wenn du dir das genauer anschauen willst, dann schau dir die Fahrtechnikpyramide an, die wir unter diesem Podcast verlinkt haben. Da Gehen wir nämlich auch noch mal ein bisschen genauer auf das Thema ein. Und wenn zu dir jemand sagt, dass in einem Basic-Kurs vier, fünf Stunden der Bunny Hop inkludiert ist, dann wäre ich ehrlich gesagt sehr skeptisch, weil ich keinen Erwachsenen kenne, der keine, sage ich mal, leistungssportliche Vergangenheit hat, der innerhalb von wenigen Stunden einen Bunny Hop wirklich gut gelernt hat. Vor allem keine Frau, weil wir einfach auch weniger Kraft haben. Und deswegen würde ich dir einfach ans Herz legen wollen, Sei skeptisch, wenn in einem Basic-Kurs ganz, ganz viele Inhalte reingestopft sind, weil du gar nicht so viel verinnerlichen kannst. Denn vom Wissen ins Können kommt man nicht innerhalb weniger Stunden. So funktioniert körperliches Lernen einfach nicht. Kein Kind hat es innerhalb von wenigen Tagen gelernt zu schreiben obwohl Kinder viel schneller lernen als Erwachsene. Wie sollen wir dann die ganzen komplexen Manöver, die bei einem Mountainbiken einfach, beim Mountainbiken einfach gefordert sind, innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen lernen? Es ist unmöglich. Es ist neurologisch und anatomisch einfach absolut unmöglich. Und leider gibt es diesen Irrglauben, dass die Leute denken, hey, ich gehe zu einem Fahrtechnikkurs einmal im Jahr, ich gehe, der geht ein oder zwei Tage und danach kann ich das. Ja, du lernst es und zwar kognitiv, du verstehst es, aber ins Können verwandelst du es nur durch regelmäßige, strukturierte Übungen der richtigen Übung, in der richtigen Reihenfolge. Denn sonst, ganz ehrlich, wäre jeder, der mal einen ein-, zweitägigen Kurs besucht hätte, jetzt Profifahrer oder extrem, extrem, extrem gut und es würde wahrscheinlich keine Unfälle da draußen mehr geben. Also wenn ich jetzt über mich sprechen sollte, wenn man jetzt mal zehn, neun, mehr Wann habe ich begonnen zu Mountainbiken? 2010. Wenn ich mal da in die Zeitkapsel steige auf 2010 zurück und mir jetzt in die Lage versetze, ich suche mir jetzt einen Fahrtechnikkurs, dann wäre der Idealste für mich damals gewesen, der mit den unter Anführungszeichen langweiligsten Skills. Also ich bin mir sicher, ich hätte auch nach irgendeinem Kurs geschaut, wo Bunny Hop und sowas drinnen wäre, aber das wäre genau das Falsche gewesen. Ich hätte einen Fundamentals-Kurs, einen Basic-Kurs gebraucht wo wirklich Übungen von Grund auf am Parkplatz aufbereitet werden und dann Schritt für Schritt ins Gelände übertragen werden. Ja, das habe ich gelernt <lacht> über die Jahre. Also wenn du äh, einen Kurs besuchst und das ist dir anfangs äh, langweilig erscheint, glaub mir, das hat Sinn und du wirst schlussendlich davon im Gelände profitieren. Halte durch, vertraue dem Lernprozess, vertraue dem Trainer und du wirst früher oder später den Aha-Moment selber fühlen, warum genau diese Übung am Parkplatz so relevant war für dich. Wir unterscheiden da ganz gerne auch immer zwischen technikorientiert und erfolgsorientiert. Das heißt, 
wenn du eine Übung ausführst, die jetzt zwar nicht mega kompliziert erscheint, du dich aber auf eine gewisse Ausführung der Übung, das heißt auf bestimmte Körperbewegungen konzentrierst, dann ist das technikorientiert. Und wenn du dich darauf fokussierst, einfach nur irgendwie unten anzukommen, dann ist das erfolgsorientiert. Beides ist okay, denn wenn du zum Beispiel neue Bewegungen gelernt hast auf dem Übungsplatz, die oft genug wiederholt hast und dann anfängst, ins Gelände zu übertragen, dann kann es sehr gut sein, dass du am Anfang eher erfolgsorientiert unterwegs bist. Das heißt, du sagst, ich will einfach erstmal da unten ankommen. Okay, und dann würde ich dir empfehlen, wieder hochzugehen, wenn die Stelle nicht zu anspruchsvoll ist. Das heißt, wenn du sagst, okay, das kann ich kontrolliert fahren, ich musste jetzt einfach erstmal nur es überwinden, um zu wissen, dass ich es generell kann, dann hochzugehen und diese Stelle mehrmals zu fahren und dich da jedes Mal mehr auf die Technik zu fokussieren, dass die sauber ist. Denn in einem guten Technikkurs wirst du klare Bewegungsanleitungen bekommen, wie die Technik aussehen soll. Das heißt, was dein Körper wann machen soll, damit du die Kontrolle behältst. Und dann kannst du dich, nachdem du diese Stelle einmal gefahren bist, durch mehrmaliges Fahren immer mehr auf die Technik fokussieren und so diese Technik dann auch nach und nach in Können verwandeln. Erlaube deinem Körper da aber die Zeit und hab bitte keine unrealistischen Erwartungen, dass du das nach ein, zwei, drei Mal schon kannst. Das ist so nämlich leider nicht. Man muss da wirklich viele, viele Wiederholungen wirklich ausführen und auch sich bewusst Feedback geben, um das Ganze dann in einen Automatismus zu verwandeln. Das braucht Zeit und ist einfach in wenigen Tagen nicht möglich. Genau das ist die Nomenklatur. Wenn wir von Können sprechen, bitte habe immer im Hinterkopf, damit meinen wir, es ist ein Automatismus. Das heißt, du musst dich nicht mehr bewusst darauf konzentrieren, sondern die Bewegung läuft automatisch ab, ohne jetzt groß an geistige Kapazität von dir zu verlangen. Das heißt, Können ist Automatismus. Unten ankommen, das ist schaffen, das ist auch okay, aber wenn wir von Können sprechen, dann ist es ähm, technikorientiert, bewusstes Fahren, das automatisch abläuft. Falls du unseren letzten Podcast gehört hast, dann ist ein Automatismus die unbewusste Kompetenz, das heißt Phase 4, das ultimative Ziel sozusagen. Das war es auch schon wieder mit unserem Spaziergang heute. Wir wünschen dir einen ganz, ganz tollen Tag oder Abend. Kennst du jemanden, dem dieses Thema gefallen würde? Dann teile den Podcast doch mit dieser Person. Vielen Dank, dass du da warst. Hoffentlich bist du auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Tschüss.